ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നനഞ്ഞൊളിച്ച് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിരുന്ന വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അപ്പച്ചമ്മ തുറന്ന് അമ്മ തന്നിരുന്ന വാഴയിലയുടെയോ ഇടനയിലയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കിയിരുന്ന കുമ്പളപ്പമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പലഹാരം പക്ഷേ പറയാതെ പയ്യ ആവി പറക്കുന്ന ആ അപ്പത്തിന് വല്ലാത്തൊരു മണം ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയുടെ മണം സ്നേഹമണം ഇന്നിൻ്റെ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി മുത്തശ്ശിക്കൂട്ടിൽ നിന്നും കുമ്പളപ്പം പഴം കൊണ്ട് കുമ്പളപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ആറ് പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വലുതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം മതിയാവും ഇത് കുറച്ച് ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആറെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര മുറി തേങ്ങ നാനൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര പാനിയാക്കിയിട്ട് അതിൽ വരട്ടിയെടുത്തതാണ് ഇത് വരട്ടുന്ന വിധം എൻ്റെ സുഖീൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ നന്നായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായി വേണ്ടത് റവ ഇത് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് റവ ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായി വറുത്താണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വറുത്ത റവ തന്നെ വേണം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതും ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതും വേണം അതുകൂടാതെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് വാഴയിലയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇടനേല അല്ലെങ്കിൽ വഴനേല നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലത് കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമ്മളുടെ കുമ്പളപ്പത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും എനിക്കതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വാഴയില എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കുമ്പളപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പഴം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തൊലി പൊളിച്ചിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇവിടച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പാളയം കോടം പഴമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഏത്തപ്പഴമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുഴുങ്ങിയിട്ട് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നന്നായി ഉടഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടി വരട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം പകുതി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മധുരം ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി ചേർക്കാം ഇത് നമ്മൾ ചർക്കര ചേർക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ചെറു ചൂടോട് കൂടി വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ വരട്ടിയ തേങ്ങയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് തേങ്ങ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും ശർക്കര പാനി ആയിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് വരട്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റവ കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കാം നമുക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എനിക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏലയ്ക്കയും ചീരകവും പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് വേണം മാവിരിക്കേണ്ടത് ഇത് കൂടുതൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരുന്നാൽ സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് എടുത്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അത് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇല മടക്കിയിട്ട് അത് ഒരു കോൺ പോലെ ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് മാവ് നിറച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇല കോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാം പാടാണെങ്കിൽ ഇല പതുക്കെ വാട്ടിയിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കുമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മാവ് നിറച്ചിട്ട് അത് പതുക്കെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഇലയും നമുക്ക് നിറച്ചെടുക്കണം ഇലയില്ലാത്തവർക്കുള്ള വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പറിൽ അടയുണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് അതെടുത്ത് പരത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം പക്ഷെ ഇലയുണ്ടാ ഇലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇലയില്ലാത്തവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണിത്
ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് നെയ്യ് വരട്ടി ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് അട പോലെ പരത്തി അത് വട്ടയപ്പം നമ്മൾ ചോ വട്ടയപ്പം ആവി കയറ്റിയെടുക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു അപ്പച്ചെമ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവി കയറ്റാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ നന്നായിട്ട് ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കുമ്പിള് ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി പാത്രം അടച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ ആവിയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സ്റ്റീമർ നമ്മൾ ഞാൻ ആവി കയറ്റാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പേപ്പറിൽ പരത്തി പരത്തി വെച്ചത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് അതും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത് രണ്ടും തമ്മിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആവിയിൽ നിന്നും എടുത്ത് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ പരത്തി വെച്ചതും കൂടെ ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അതും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇതും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറെ പഴുത്ത പഴ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ആണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കും എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ചൂട് ചായയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാല് മണി കുശാൽ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുവാനായി ആ ബെൽ ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കൂ പുതുപുത്തൻ വിഭവങ്ങളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും സുറ്റൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ